，秦主任，秦主任，他他复活了！寒冬腊月雪纷纷，江北市人民医院。伴随着一声房门冲撞，几个女护士踏着高跟鞋，叮当作响，气喘吁吁，全身无力，几乎跪在外科主任面前，简直是胡闹。这里是身为人民医院，也是江北第三大医院，死者复活这种话，是我们作为一名医生该说的吗？他叶凡，我亲手诊断，重物压下，颅骨破碎，脑溢血，当场死亡。我堂堂第一外科主任。轮得到你们几个小护士乱说！砰的一声，秦明一脚踢开三楼尽头病房房门，只见一名男子躺在病床之上，盖着白色床单。秦明唰的一下掀开白色布袋，男子一头秀发极为亮丽，面无表情，一片惨白，双眼紧闭，脸庞多了几分坚毅。一身工人工作服在急救的过程当中被随手丢到地面，早已经在鲜血的渲染下淋漓尽透。唯一不同之处，原本阴死之人胸膛微微起伏。我的天，活着，秦主任。我们现在该怎么办？医院方面都已经下达了死亡证书，可人还活着。秦明身为一级外科主任，在中心医院名声显赫，如今荣誉一路走来也极为不易。死者复活只有一种说法，那就是误判。若是此事传扬出去，头上乌纱必然不保。我们现在就立刻把他抬到 ICU 病房，看来还有救。一名女护士神色紧张，刚想推动病床，秦明一把拉住：“谁要你急救的？这小子不过是我们江北阳光工程队的一个工人，就算是救得活。”医疗费他付得起吗？在我们这里住院三天，消耗的医疗费用数不胜数。阳光集团还没有判定是否工伤，你们几个这笔钱谁来出？秦明怒火过后，几个女护士鸦雀无声。贵，太贵！中心医院外科收费，别说是一个工人，就算是个体户小老板，一场重病下也几乎倾家荡产。把录像给我关了，叶凡已经死了，听到了吗？什么？已经死了？病床上的叶凡胸膛依旧起伏不断，呼吸逐渐平稳。可如此状态，却宣判死亡。主治医师面露狰狞，背后一把手术刀在手掌中呈现。今天的事情，谁也别说出来。这小子不过就是当地的一个工人而已，没背景，没身份。如果你们几个护士还想在意自己的前途，就给我闭嘴！只为名利，不为生死。手中寒刀接近叶凡，却不知此刻，叶凡本人脑海当中却是另外一番场景。一片光雾之下，一名女子面目模糊，却是青衣拂纱。叶凡虽然是一介工人。但平日里街上见到的美女并不算少，可眼前女子却如同出水芙蓉，画中女仙。哎，小飞，前生前世你有恩于我，当时我发下诺言，护你今生永保平安。只是没想到，你却落得下场如此凄惨。叶凡原本医学院毕业，但可惜家境贫寒，出生不幸，毕业论文也被富二代冒名顶替。随后上前理论，反而被校长扣上作弊的头衔，开除学籍。原本大好未来，却只能去工地打工。寒冬之下，度日如年。而阳光维修工厂安全设施存在隐患，一道钢筋空中陨落，正中叶凡头颅，劣质的安全帽当场破损，脑出血、脑昏迷、生死一线。叶凡，你屡次受辱，只因为心地太善。我如今传授你两大绝学：一神之道，修罗之路。眼前女子逐渐接近，看清面貌时，刹那间叶凡心中如同雷锤。只见那女子脸色一半美若天仙，如同佛光展现；另一半却诡异万千，如地狱罗刹。一正一邪。两道光芒顺着叶凡，双手蔓延，与此同时汇聚一体。在睁开双眼时，却见一把寒刀从空而下。秦主任，你什么意思？啊？叶凡猛然睁眼，眼中暗含血丝。秦明右手一抖，手术刀轻轻一斜，咔嚓一声插进叶凡旁侧病床之上。你们看着干什么？看着干什么？他刚刚苏醒，体格柔弱，还不赶紧给我上？死者复活，本为惊恐万分。周围的女护士哪里见过这场面？如今再加上秦明穷凶极恶。早已吓得躲避角落，抖动不断。对不起了，为了我的名声，你小子只能砰的一拳。秦明来不及反应，整个身体如同炮弹轰杀，倒飞如流，狠狠镶嵌墙壁旁。伴随着哗啦啦的作响，墙皮脱落，秦明吐出一口鲜血，身后墙壁出现巨大空洞。身为医者，病房行凶。好，你可是好得很。下一秒钟，咔嚓一声，叶凡举起秦明手臂，轻轻反向一折，当场破碎，白骨渗透，触目惊心。行医者反杀人，不配为医，甚至枉为人士。死！叶凡平生以来一心向善，却是心善被人欺。如今获得仙道继承，修罗之路也已然打开。助我者，滴水之恩；涌泉相报，害我者，九泉地狱，碎骨千帆。杀！一个杀字刚刚出口，眼看秦明含笑九泉，砰的一声，身后病房房门打开，一名肥胖的男子穿着一身雪白的大褂，看着房门之内，大声吆喝：“秦医生，你在干什么呢？”患者早就已经等久了，你又不是不知道王先生是什么身份，可是我们江北地区的龙头产业集团董事长，这要是让人家
，眼前的肥胖男子正是中心医院的副院长宋远桥。宋院长在整个医院当中，虽然医术并不高明，但是却身为中心医院股东之一，也负责平日里外交工作。如今打开房门，刹那间目瞪口呆，却见秦明捂着腹部，鲜血不断流淌。回头转望叶凡，身着住院病房蓝白相间的服装，右手还残留鲜血，当场气得脸色发红。我说你这个患者到底怎么回事？对我们医院有什么不满的地方，可以直接说出来？怎么可以出手打人？微风拂过门窗处，白雪飘然进门来，白色的窗帘随风抖动，幻化千般，让病房内部多了几分诡异的气息。宋远桥顺着病床牌号看去，叶凡两个大字极为醒目。什么？叶凡？秦主任，这究竟是怎么回事？今天一早，你不是已经宣布叶凡死亡了吗？他可是你负责的病人。宋院长毕竟是老谋深算，见过的世面也极为广阔，先是震惊，随后缓过神来，大声指责。无论哪家医院。一旦判决死亡证书，越是极为严谨的事情。可如今死者生还，唯一可能便是医院误诊。秦主任脸色一变，嘴角微微抽搐，拍着大腿转念一想：“哎呀，宋院长您可是误会了，还记不记得我说过，这个月末将会给您一个惊喜。”秦明眼神往旁侧一转，看向几个女护士，无言当中传递眼神。没错，院长你也知道，秦主任除了是外科主任之外，还是非常有名的药剂师。叶先生能够复活，完全要靠特效药。这特效药，编。接着编，几个女护士不过是逢场作戏。话说一半开始卡壳，秦明接过话题，没错，是这样的。俗话说，先死于后生。我这种特效药在医学临床上可谓是前所未有的突破。一旦打入身体内部，先是有部分的副作用，心脉缓平，血液静态，整个人会进入假死状态。这在医学上可是极大的发展。可谁知道这小子根本就不领情，反而秦明指向腹部，鲜血涓涓流淌，无形中诉说苦衷。叶凡将死亡证书在桌面狠狠一拍，如今医道传承，双眼如火眼金睛，早已看穿一切。一张被卷曲成团、丢到垃圾桶中的医药单据，丝毫逃不过叶凡法眼。好，宋院长，今天我就让你看看他所谓的特效药。我希望你给我解释一下，什么叫做惊喜？秦明远以为叶凡必死无疑，因此随手将药物单据丢到垃圾桶中，没想到忘了销毁证据。情急中瞪大双眼，刚想上前抢夺，却被叶凡一脚踢翻。将药物单据展现在院长眼前，我头部重伤，脑部出血。若论西医，便是颅骨开眼，淤血外倒；若论中医，便是针灸止血，七孔导血。两种方法可以中医结合。可你瞪大眼睛看看这个秦明，到底给我开的是什么药？药单上面的发票和证据全部展现眼前，每一行每一字清晰可见。脚气药水，跌打损伤高。秦主任还真是好个惊喜啊！这里居然还有安胎药，你这是让我们中心医院的名声一败涂地。啪的一下，一个巴掌瞬间呼在秦明的脸上，伤上加痛，血上加霜。我我这副药方，药方下方落款，秦明亲笔落款，无法赖账。秦明，你虽然是知名医科大学毕业的人，但是我们医院一向绝不收留有才无德之人。好了，下班之后去财务，主动结清工资，你可以走了。宋院长人品过硬，推开房门指向走廊。秦明微微发抖，转头看向叶凡和宋院长。宋院长，您不是开玩笑吧？这家伙不过就是个工地的工人而已，为了一个工人把我给赶出去，我这么做也是为了给医院带来收益。我们中心医院这些年来可是一直经济倒退，你也不想让我们百年基业毁于？秦主任刚想施展三寸不烂舌，宋院长一脚踢在对方身上，本已经是断裂的肋骨，鲜血直流。我要你出去就出去，就算是我们中心医院毁了，也算是善始善终。我们不能让医院留下千古罪名。秦主任很遗憾，但是你走吧。秦明双眼淤血，却在此刻。沉重的脚步声从远方传来，一名中年男子长着一张国字脸，穿着一身黑色西服，一本正派，但是唯独可惜脸上没有丝毫血色，脚步沉重，额头汗水零零流淌。他不能走，因为痛苦。男子说话有气无力，但每一句话都无比严重。宋院长微微一愣，眼前男子正是江北四大家族之一，王家王建国。秦明仿佛抓住一线生机，咔嚓一声，双膝跪地：“王老板，求求你帮帮我！”你也听到了。宋远桥居然想把我开除，您的癌症早已经病入膏肓。若不是上一次我用特效药进行治疗，恐怕我就无缘见您了。王建国身后的几个保安脸色难看，其中一人更是大声呼喊：“你会不会说话？居然诅咒我们王老板！”话说一半，王建国出手打断：“行了，宋院长，你也知道我的病情，你们医院内部的事情我不想管，但是我也不希望你们医院内部的争斗会影响我的治疗。这些年来，我为中心医院的投资可不在少了。如果你把秦明赶走，恐怕不太妥当。”宋远桥一身怒火，但还不敢随便顶撞江北四大家族，只能好言相劝。王先生，秦主任道德败坏
，我们医院怕是留不得。宋远桥深吸口气，和王建国针锋相对，彼此之间空气当中多了几分宁静，秦明更是见机行事，见缝插针。宋院长，这可就是你的不对了。你要是把我赶出去，就是剥夺我的行医资格，这分明不是让王老板送死吗？你也知道，王老板这个病非我莫属，除了我之外，放眼江北，还谁能够给王老板治病？我一走不要紧，问题是老王老板必死无疑。王建国的脸越来越难看。秦明抓住最后一根稻草，死死不放，一口咬定，凭着王老板的面子，对方也不敢作为。可就在下一秒钟，叶凡敲着二郎腿，坐在病床边缘，冷哼一声：“宋院长，行医治病本来就是作为医生的准则，秦明却借此机会大揽钱财，这种人若不开除你们中心医院，早晚完蛋。按照规矩，该怎么做就怎么做。王建国的病我来治，什么？一个工人要给江北四大家族治病？别说是秦明，就连宋远桥也是突然一愣，疯了。”你们简直就是疯了，宋院长，你看这小子说的，说的是什么混账话？你有医疗资格证吗？你上过医科大学吗？你不过就是个臭工人，会治什么呀？秦明出口成章，王建国脸色也是阴晴不定。叶凡年纪轻轻，虽然长了一副年轻有为的模样，但是秦主任说的是公务员的时候，院长并未反驳，已经说明身份坐实。王建国脸色阴沉说道：“宋院长，你们中心医院就是这么做事的。既然这样的话，那么也多说无益。”从今以后，别想让我在你们中心医院投资一分钱，病你不治，人你不救，还称是什么医院？王建国可谓中心医院常客，痔疮胃癌爆发之后，夜不能寐，食之无味，唯独秦明特效药有所缓解，其他医生只能一筹莫展。如此王牌，已被秦明死死按住。正得意之时，叶凡却突然插嘴一句：“好一个特效药，不过是用医学禁药麻药，麻痹体内神经，让你自我感觉良好，实际上是步步害人，你的病情只能越来越恶化。”若是不知，也许还能活上三年五载。这种治疗方法，反而不出半月，命入黄泉。一番话语说得头头是道。王建国又手气的微微发抖，身后几个保镖目目相对。你敢对我们老板这么说话，我看你是找死，口吐芬芳是吧？你信不信我现在让你死在老板前面？众人火冒三丈，当场冲上前方。秦明隔岸观火，下一秒钟，叶凡大手一挥，你所谓胃癌，不过是体内寒气堆积，想必王先生经常爬山游水。寒气入体，留下病根，痛乃寒气逼人，每到深夜凌晨便是腹痛难耐，甚至影响房事。前半句话若是泛泛而谈，后半句话精准打击。几个保安刚想冲到前方，被王建国一把拉住，把嘴给我闭了，我没让你们动手，谁敢动手？这位小兄弟，你真的会治？什么情况？王老板信了？秦明和宋院长瞪大眼睛，却不知叶凡刚刚一番话，句句到位。王老板，您千万不要轻信他的话，这家伙是在害人啊！秦明上前劝说，面色紧张。王建国随手一推，来到叶凡面前：“这位小兄弟，您刚刚所言属实，可凝视的寒气入体。”啪的一声，叶凡手掌扭转一圈，掌心烈火，排向王建国胸膛。片刻之间，一股白气顺着额头缓缓渗透，如同烧糊的开水，气焰模糊。王建国紧张的面色逐渐缓和，旁边宋远桥却是哗的一声，当场瘫倒在地。